காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து திருப்பூரில் பகல் நேரங்களில் முறைகேடாக விற்பனையாகும் மதுவையும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றும் புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில் அமைந்துள்ள டவர் மீது ஏறி போராட்டம் நடைபெற்றது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க உச்சநீதிமன்றம் ஆறு வார கால அவகாசம் அளித்தும் செயல்படுத்தாத மத்திய அரசை கண்டித்தும் காலக்கெடு முடிந்த பின் இன்னும் மூன்று மாத கால அவகாசம் கேட்கும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கையை கண்டித்து திருப்பூர் கொடிக்கம்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் பாதுகாப்பு இயக்கம் நிறுவன தலைவர் கார்மேகம் மதியம் யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் மேலே சென்றவர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து திருப்பூரில் பகல் நேரங்களில் முறைகேடாக விற்பனையாகும் மதுவையும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் எனவும் சுமார் மூன்று மணி நேரமாக தொடர்ந்து டவர் மீது ஏறி போராட்டத்தை நடத்தி வந்துள்ளார் பின்னர் அவரது மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் வந்து அழைத்ததை அடுத்து அவர் கீழே இறங்கி வந்தார் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக திருப்பூரில் இருந்து மயில்சாமி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து தேமுதிக கட்சியினர் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து பல கட்சிகளும் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் தொடர்ந்து ஆங்காங்கே போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் தேமுதிகவினர் இன்று மாநிலம் முழுவதும் போராட்டம் நடத்த அக்கட்சி தலைவரின் உத்தரவின்படி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் ரயில் நிலையம் நுழைவாயிலில் தேமுதிகவின் மாவட்ட செயலாளர் சந்திரன் தலைமையில் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அவர்கள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தியும் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவை விரைவாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கோஷங்களை எழுப்பினர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தேமுதிக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் காவல்துறை பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டு இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து செல்வா வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பது பெற்றோர்கள் என்றாலும் அதில் முக்கிய பங்கு ஆசிரியர்களுக்கும் உள்ளது என்பதை மாணாக்கர்கள் உணர்ந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் கரூரில் தமிழக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் மாணவ மாணவிகளிடம் வேண்டுகோள் கரூரை அடுத்த வெண்ணைமலை பகுதியில் உள்ள கொங்கு கல்லூரியின் கலையரங்கில் மாவட்ட பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் தமிழக அரசின் போட்டித் தேர்வில் பங்கேற்கும் மாணவ மாணவியருக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் விழா மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் கிருஷ்ணராயபுரம் எம்எல்ஏ கீதா மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சூரிய பிரகாஷ் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் சுவாமிநாதன் மாணவ மாணவிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க வந்த இஎஸ்டி மற்றும் கலால் துணை ஆணையர் அருண் பிரசாத் ப்ளூம்ஸ் அகாடமியின் அருண்குமார் மற்றும் மாணவ மாணவிகள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் இவ்விழாவில் மாணவ மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினிகள் வழங்கி பாராட்டிய தமிழக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் மாணவ மாணவிகளிடையே உரையாற்றினார் செய்திகளுக்காக கரூரில் இருந்து பாக்யராஜ் புதுக்கோட்டை அருகே வம்பன் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ வீரகாளியம்மன் கோவில் பங்குனி திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது போட்டி துவங்க முன் மாடுபிடி வீரர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றனர் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் கணேஷ் கொடி அசித்து துவக்கி வைத்தனர் ஆயிரம் காளைகள் பங்கேற்ற இந்த போட்டியில் இருநூறு மாடுபிடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டு காளைகளை அடக்கினர் அடக்க முடியாத காளைகளுக்கும் அடக்கிய வீரர்களுக்கும் தங்க காசு மிக்சி சைக்கிள் பீரோ உள்ளிட்ட பரிசு பொருட்கள் மற்றும் ரொக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது சுற்று வட்டார கிராம மக்கள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் போட்டியை கண்டுகளித்தனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக புதுக்கோட்டையில் இருந்து ரமேஷ் 
ஓசூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் கூடுதல் கட்டடம் கட்ட உயர்கல்வித்துறை சார்பில் அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி அடிக்கல் நாட்டி துவக்கி வைத்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் தேன்கண்ணிக்கோட்டை சாலையில் அமைந்துள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிக்கு கூடுதல் கட்டடம் கட்ட இன்று அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது இதில் கலந்து கொண்ட இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார் மேலும் இந்த கல்லூரிக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என மாணவிகள் தரப்பில் முறையிடப்பட்டது முறையே இதற்கான வசதிகளை செய்து கொடுப்பதாக மாணவிகளிடம் உறுதியளித்தார் ஏழு வகுப்பறைகள் கட்டிடம் கட்டுவதற்கு ரூபாய் ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் மதிப்பீட்டில் பணியை மாண்புமிகு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் அரசியல் பிரமுகர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து செல்வா மதுரை வடக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜன் செல்லப்பா அவர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து ரூபாய் பத்து லட்சம் மதிப்பீட்டில் குளிரூட்டப்பட்ட நவீன நிழக்குடையை மதுரை தமுக்கம் மைதானம் பேருந்து நிறுத்தம் இடத்தில் துவங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வீர ராகவராவ் உடன் ராஜன் செல்லப்பா மாநகராட்சி ஆணையர் அனீஷ் சேகர் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் இது போக இன்றைக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் ஒரு திட்டத்தை சொன்னோம் என்னென்னு சொன்னால் நேற்றைய தினம் ஒரு செய்தித்தாளில் ஒரு செய்தி வெளியிட்டிருந்தார்கள் மதுரையில் அறிவிக்கப்பட்ட பல திட்டங்கள் பேர்மட்ட பாலங்கள் மாண்பு முதலமைச்சரால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கூட மாண்பு இதை புரட்சித் தலைவர் அம்மாவில் அறிவிக்கப்பட்ட நூற்று பத்து நிதிகளில் அறிவிக்கப்பட்ட காலவாசல் உயர்மட்ட பாலமும் கோரிப்பாளையம் உயர்மட்ட பாலமும் இன்னும் அமைக்கப்படாமலே இருக்கிறது கோரிப்பாளையம் உயர்மட்ட பாலம் வடக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய பாலம் என்பதை குறிப்பிட்டு அதை செய்தி சொல்லியிருந்தார்கள் எங்களுக்கு ஒரு அறிவுறுத்தலாக இருந்தது அதே நேரத்தில் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உயர்மட்ட பாலங்கள் அமைப்பில் தமிழக அரசு மிக முனைப்போடு செயல்பட செயல்படுகிறது மதுரைக்கு கருதப்படுகிற இந்த இந்த திட்டத்தை கோரிப்பாளையம் பகுதியில் இருக்கிற போக்குவரத்து நெரிசலை குறைத்திட நிச்சயமாக இந்த பாலத்தை விரிவுபடுத்தினால் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் இருந்து ஐயம்பெருமாள் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி பெரம்பலூரில் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினர் இருபத்தி எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்தும் தேவையான அழுத்தம் கொடுத்து அதனை பெற தவறிய தமிழக அரசை கண்டித்தும் தமிழகம் முழுவதும் அரசியல் கட்சிகள் அமைப்புகள் மற்றும் இளைஞர்கள் சார்பில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக எதிர்கட்சிகள் சார்பில் முழு அடைப்பு நடைபெற்றது இதன் தொடர்ச்சியாக காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினர் அதன் மாவட்ட செயலாளர் குணசேகரன் தலைமையில் பெரம்பலூர் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்றனர் இதனையடுத்து பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் அவர்களை கைது செய்தனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக பெரம்பலூரில் இருந்து வசந்த்குமார்